Jadi sholat itu setelah takbiratul ikram ya, itu sedekap, sedekap ya. Itu monggo, model apa saja monggo. Ya. Yang dilarang itu begini, mengkawik begini. Itu yang dilarang, ya. Ada yang begini, monggo, begini monggo, nyekel ngisor be wedi ucul monggo. Allah wakbar dilepas juga monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol dari Abu Hurairah mudah-mudahan Allah meridhoinya ia berkata Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayu sallallahu rajulu seorang yang salat muhtasiron dengan bertolak pinggang apa mengkarek ya mutafaqun alaih bukhari muslim Walaf tuli muslimin wa maknahu maknanya ayya ja'ala yadahu ala khasiratihi yaitu menjadikan tangannya ini di pinggangnya begini ya wa fil bukhari an aisyata dan menurut iwat bukhari dari sayyidina aisyah anna dhalika fi'lul yahudi fi sholatihim itu perbuatan orang yahudi dalam sholatnya jadi sholat itu setelah takbiratul ikram ya itu sedekap sedekap ya itu monggo model apa saja monggo ya yang dilarang itu begini mengkawik begini itu yang dilarang ya ada yang begini monggo begini monggo nyekel ngisor be wedi ucul monggo Allah wakbar dilepas juga monggo ya karena di beberapa apa negara ya karena uh, ngikuti beberapa madhab beda madhab umpamanya itu ada ya takbir langsung dilepas ya itu mau nggak ada apa-apa ya jadi ndak usah ada ngilono iku kok ndak udel iki cekel iki diucul ta iku kok ndak iso udel apa mane iku dimi berta iku apa ndak ngone dodo nduku ngene apa ampeken ta Ya, wis pokoke enggak usah de begitu begitu. Yes, pokoke orang itu begitu punya dasar monggo. Ya enggak usah de ngilok-ngilokno. Wong kita itu juga belum tentu benar secara hakiki. Yang punya kebenaran secara hakiki hanya Allah. Ya, kita itu don mengikuti apa? Para ulama yang kita percaya. Nah, ulama itu kan enggak satu, Pak. Ya, ada beberapa ulama. Ulama A sama ulama B itu beda pendapat, biasa. Ya. Jadi oleh karena itu yang dilarang mengkeriknya ini, Pak. Bertolak pinggang itu yang yang dilarang. Jangan sampai kita salat semacam itu. Dalam hadis ini disebutkan yang semacam itu adalah amal atau perbuatan orang Yahudi ketika sholat ya jadi ya tahu nanti si coba wae memani ono apa apa nuh kok ngimami Allah buat bareng ini ikin opo tangi lawa tani opo wong iki ya sombong tadi ya jadi semacam begitu itu ingat pak saya itu waktu ada teman itu sepak bola juga begitu ya waktu ngejar bola luwama ya setelah dikejar luwama itu kan perutnya sakit langsung begini pak koyok nantang langsung yang depan itu musuhnya ngikat pak kaya seno diakep nantang aku petangnya loh di pak ya jadi karena enggak enggak pahamnya begitu oleh karena itu uh, upayakan kita sholat sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh solehah 
taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua yang mengasih keturunan mudah-mudahan Allah memberi keturunan yang soleh soleha yang mengasih jodoh mudah-mudahan Allah memberi jodoh yang soleh soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handetolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh